ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணலாம் நாம் த்ரீ ஃபேஸ் ஃபுல் கன்வெர்டரை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கன்வெர்டர் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கன்வெர்டர் கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி கேட்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு உள்ள ஒரு கன்வெர்டர் ஓகே ஸோ நாம் இதை ரொம்ப தெளிவாக படிச்சுக்கணும் எந்த குழப்பமும் நமக்கு இருக்கக்கூடாது பாருங்க நம்ம எப்படி இந்த சர்க்கியூட்டை அனலைஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது நாம் இதில் அடிப்படையில் நாம் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டிய முதல் ஒரு சில காரியங்கள் இருக்குது அது என்னென்னு முதல்ல பார்க்கலாம் மொத்தம் ஆறு தைரிஸ்டர் தேவைப்படுது நான் ஆறு எல் லோடை எடுத்துருக்கிறேன் இதை நீங்கள் ஆறு எல் இ லோடுன்னு கூட எடுத்துக்கிடலாம் தவறில்லை த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போது என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மேலே உள்ள மூணு தைரிஸ்டருக்கும் பாசிட்டிவ் குரூப்புன்னு பேர் கொடுப்பேன் கீழே உள்ள மூணு தைரிஸ்டருக்கும் நெகட்டிவ் குரூப்புன்னு பேர் கொடுப்பேன் காரணம் பாசிட்டிவ் குரூப் எல்லாம் எப்போ அதிகமான பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் தனக்கு கிடைக்குதோ அப்போ கண்டக்ட் பண்ணும் நெகட்டிவ் குரூப் எல்லாம் எப்போ தனக்கு அதிகமான நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் கிடைக்குதோ அப்போ கண்டக்ட் பண்ணும் அதனால் ரெண்டுக்கும் அந்த மாதிரியான பேரை கொடுத்துருக்குறோம் ஓகே ரைட் பாசிட்டிவ் குரூப் நெகட்டிவ் குரூப் ரைட் சார் ஒவ்வொரு தெரிஸ்டரும் எவ்வளோ நேரம் கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நாம் ஏற்கனவே உங்கள் நோட்ஸில் நான் ஒரு இடத்துல கொடுத்துருக்குறேன் அது என்னென்னா டூ பை பை பி அதாவது நம்பர் ஆஃப் பல்சஸால் டிவைட் பண்ணணும் டூ பையை ஸோ இதில் 2 பாய் பாய் பி நம்பர் ஆஃப் பல்சஸ் வந்து சிக்ஸ் பல்ஸ் கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க பாருங்கள் இது தான் நம்மளோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதில் இருந்து தான் நாம் ஃபயரிங் பல்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான கவுண்டிங் ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த இடம் தான் நம்மளுக்கு சீரோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே சீரோன்னு எடுக்க வேண்டாம் இங்கே ரைட் ஸோ இதில் இருந்து கவுண்ட் பண்ணும் பொழுது இதில் ஒரு பல்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இங்கே இருந்து இங்கே இருந்து இங்கே இருந்து ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் பாருங்கள் டூ பை தொலைவுக்குள்ளே எத்தனை ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கிறேன் ஆறு ப ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஆறு பல்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் இது சிக்ஸ் பல்ஸ் தேர் ஃபோர் டூ பை பை அப்படிங்கிறது முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி பை ஆறால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ நமக்கு அறுபது டிகிரி கிடைக்குது அறுபது டிகிரியோட மீனிங் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு அறுபது டிகிரிக்கும் நாம் ஒரு தரிஸ்டர் வெளியே போகும் ஒரு தரிஸ்டர் உள்ளே வரும் அதாவது ஒரு தைரிஸ்டர் வெளியே போகுதுன்னு சொன்னால் ஒரு கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஜோடியில் ஒன்று வெளியே போகும் ஒன்று நம்ம ஃபயர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதுதான் இதனோட மீனிங் இன்னொரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால் இதில் அட் எனி மொமெண்ட் ஏதாவது ஒரு ஜோடி கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு ஜோடிங்கிறது மேலே ஒரு தயரிஸ்டர் கீழே ஒரு தயரிஸ்டர் இந்த ரெண்டில் மேலே ஏதாவது ஒன்று கீழே ஏதாவது ஒன்று இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கண்டக்ட் ப ஏதாவது ஒரு ஜோடி கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஏதாவது சமயத்தில் ஓகே இப்போது இதுக்கு நான் ஃபயரிங் பல்சஸை எப்படியும் சப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் ஒரு டேபிள் மாதிரி போட போகிறேன் ஒரு சின்ன டயக்ராம் எப்படி சார் அப்படின்னு பாருங்கள் நான் கரெக்டாக இந்த டி ஒன் அப்படிங்கிற இடத்துல மேலே பாசிட்டிவ் ஃபுல்லாக மேலே உள்ளதில் கூட போடுறேன் பாருங்கள் இதுக்கு நேர இப்போ நான் போடுறது ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரிக்கு ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி ஆல்ஃபா ஜீரோன்னு சொன்னால் உண்மையிலேயே தேர்ட்டி டிகிரி அந்த இடம்னு அர்த்தம் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஜீரோ அப்போது தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லும் ஓகே ஏன்னா இந்த இடம் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிதானே அந்த இடம் தேர்ட்டி ஓகே ரைட் சார் அதை நான் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த ஹாஃப் வே கண்ட்ரோலில் எப்படி பிரித்து காட்டினேன் முப்பது முப்பதாக பிரித்து காட்டினா நமக்கு வரும் ஓகே ரைட் மேலே உள்ளதில் இந்த மாதிரி நாம் என்ன செய்யலாம் போடலாம் அதே மாதிரி கீழே உள்ளதுக்கு நேராக இந்த இடத்துல ஒன்று அடுத்து இதுக்கு நேராக ஒன்று இதுக்கு நேராக ஒரு கோடு ஓகே ஸோ இப்படி நான் பிரிச்சுக்கிட்றேன் இப்போது இதை ஃபயரிங் பண்ணுறதுக்குரிய அந்த சீக்வன்ஸை எப்படி சார் முடிவு பண்ணுறது பாருங்கள் இந்த சீக்வன்ஸ் முடிவு பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் கரெக்டாக இந்த இடத்துலேருந்து கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி டிகிரின்னு தெரியும் ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த தேர்ட்டி டிகிரியில் இருந்து தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஓகே நான் இப்போது ஜீரோ டிகிரின்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபயரிங் பால்ஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி ஓகே ஜீரோ டிகிரிக்கு நான் எப்படி இந்த ஃபயரிங் சீக்வன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன் பாருங்கள் டி இந்த இடத்துல இந்த இடம் டி த்ரீ இந்த இடம் டி ஃபைவ் ஆனால் கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்திக்கணும் எப்படி சார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இந்த ஃபேஸ் வந்து விஏ இந்த ஃபேஸ் விபி இந்த ஃபேஸ் விசி இப்போ விஏ டி ஒன் கூட தான் கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்குதா பாருங்கள் விஏ எஸ் டி ஒன் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அடுத்து விபி டி த்ரீ கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கா பாருங்கள் ஆ விபி அப்படிங்கிறது இந்த பிங்கிறது டி த்ரீ கூட
டி டூ அப்படிங்கிறது ஓகே இது யார் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த ப்ளூ கலர் விஏ விஏ அப்படிங்கிறது யார் டி ஒன் பட் ஆப்போசிட்டில் யார் இருக்கா நெகட்டிவில் டி ஃபோர் த ஃபோர் இது டி ஃபோர் அடுத்து பாருங்கள் ரெட் கலர் ரெட் கலர் ரெடியாக இருக்குது ரெட் கலர் யார் விபி ஸோ விபி அதில் நெகட்டிவ் யார் சிக்ஸ் த ஃபோர் டி சிக்ஸ் சரியா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த இடம் டி டூ இந்த இடம் டி ஃபோர் இதுக்கு நேராக இந்த இடத்துக்கு அப்புறம் ஸோ இதுக்கப்புறம் டி சிக்ஸ் ஆரம்பிக்கு ஸோ அப்போ இதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்திருப்பா டி சிக்ஸ் இருந்திருப்பாங்க ஓகே ஏன்னா டி டூ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டி சிக்ஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்திருப்பாங்க டி ஃபைவ் இருந்திருக்கும் சரிதானா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கான ஒரு சீக்வன்ஸை நான் முடிவு பண்ணுறேன் இது யார் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரிக்கு ஓகே இப்போ நம்ம ஃபர்தராக மூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் ஆல்ஃபாவை யாருக்கு வைக்கிறேன் தேர்ட்டி டிகிரிக்கு வைக்கிறேன் அல்லது சிக்ஸ்டி டிகிரி ஏதாவது ஒன்று சப்ளை பண்ணுறேன் சரிதான் ஓகே நம்ம ஆல்ஃபாவுக்கு ஒரு டிகிரி முடிவு பண்ணுவோம் இதுக்கப்புறம் நம்மளோட சீக்வன்ஸ் எப்படிங்கிறத நம்ம படமாக வரைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ முதல்ல சீக்வன்ஸை முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் என்ன பண்ணுவோம் அவுட் புட் வோல்டேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சீக்வன்ஸ் முடிவு பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு கவுண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ சிக்ஸ்டி டிகிரினா இதிலேருந்து இது வரைக்கும் முப்பது இதில் ஒரு முப்பது அடுத்த முப்பது இங்கே ஸோ கரெக்டாக நைன்டி டிகிரியில் என்ன அப்போது பாருங்கள் நமக்கு இந்த தொலைவு தான் நான் என்ன எடுக்க போகிறேன் ஃபைரிங் பல்ஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் சிக்ஸ்டி டிகிரி அதாவது ஃபைவ் ஃபை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபான்னு போடுவோம் இல்லையா அந்த இடம் ஸோ இப்போது கரெக்டாக நான் ஃபைரிங் பல்ஸை எங்கே அப்ளை பண்ணணும் இதோ இந்த மேலே இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணும் நான் பிளாக் கலரில் போடுறதெல்லாம் பாருங்கள் இங்கே இங்கே இந்த இடத்துல பிளாக் கலரில் போட்டதெல்லாம் அந் இப்போது சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு அப்ளை பண்ணப்பட வேண்டிய இடங்கள் பட் அதுக்கு நேராக நான் கோடு போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு நேர இதுக்கு நேர கோடு போட்டாச்சு ஸோ அப்போது இந்த இடத்துக்கு அப்புறம் டி ஒன் கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் டி த்ரீ ஸோ இதுக்கப்புறம் டி ஃபைவ் ஓகே ரைட் கீழே பாருங்கள் கீழேயும் அதே மாதிரி இதிலிருந்து நம்ம ஒரு அறுபது டிகிரி கனெக்ட் பண்ணணும் டார் ஃபோர் கரெக்டாக இந்த இடம் வரும் ஓகே இந்த இடம் வரும் ஸோ அதனால் கரெக்டாக இந்த இடத்துல இதுக்கப்புறம் தான் டி டூவே கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகே இதுக்கப்புறம் தான் டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஸோ கரெக்டாக இந்த இடம் டி ஃபோர் கரெக்டாக டி சிக்ஸ் இந்த இடம் ஓகே டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போது அவை இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கும் சார் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி இதுக்கு முன்னாடி இந்த டி ஃபைவ்க்கு டி ஒன்றுக்கு முன்னாடி டி ஃபைவ் இருந்திருக்கும் இதுக்கு நேர ஒரு கோடு போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் டி டூக்கு முன்னாடி டி சிக்ஸ் இருந்திருக்கும் டி சிக்ஸுக்கு முன்னாடி யாருங்க டி ஃபோர் இருந்திருக்கு சரிதான் ஓகே நாம் என்ன பண்ணியாச்சது இப்போது நம்மளோட ஃபயரிங் பல்சஸ் ஃபார் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு முடிவு பண்ணி அந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ எப்படி சார் அப்படின்னு சொன்னால் நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு ஆறு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு மூணு மூணு நாலு நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு ஓகே ஸோ சிக்ஸ் ஜாக்காக இப்படி போனால் அந்த சீக்வன்ஸ் இது தான் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸும் முடிவு பண்ணிக்க நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு மூணு மூணு நாலு நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு ஓகே ரைட் நான் இதுக்கப்புறம் போடலை ஸோ இப்போ நம்ம அவுட் புட் வோல்டேஜ் எப்படி இருக்குன்னு கவனிக்கலாம் பாருங்கள் நான் அவுட் புட் வோல்டேஜை வரைகிறேன் வி நாட் அப்படிங்கிறது ஓகே ஓகே இப்போ நாம் என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லி இந்த சீக்வன்ஸ் டேபிளை பார்த்தே நீங்கள் முடிவு பண்ணலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதுக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதுக்குள்ளே ஆப்ரேஷன் எப்படி நடக்குங்கிறது எப்படி வரும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் முதல்ல இந்த இந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபைரிங் பல்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இங்கே கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துல கொடுக்கும்போது சீக்வன்ஸ் எப்படி நடக்கும் ஆப்ரேஷன் எப்படி நடக்கும்னு பாருங்கள் ஸோ இங்கே நமக்கான ஆப்ரேஷன் வந்து அதாவது டி ஒன் அப்படிங்கிறது நான் டேஷ் மார்க் போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா அந்த ஷேட் போ ஷேடட் போர்ஷன் யாராலெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த கேப்புக்குள்ளே யாரெல்லாம் நடக்கிறோம் ஆறும் ஒன்றும் ஸோ ஒன்று அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது ஆறுங்கிறது இங்கே இருக்குது தேர் ஃபோர் இதனோட கண்டக்ஷன் எப்படி நடந்திருக்கப்போ ஏழு இருந்து இப்படி வந்து லோடு வழியாக வந்து
A wave blue color, B wave on the red color. The rendered Velavida, Namaki, either. So either the Namaka output a kadaku. So either can air a path gonga, so either can air a either can air a chair. Apo either the Namaka output. In the Atalande, character in the Atalande, Ido in the Adavarki. Yen in the Adavarki, Yena, either Capro, Yar armchro, T two armchro. Chana, so T one still in conduction Lirko, Yana past equal the Yerkade, Anna. T3 அப்படிங்கிறது தன்னோட கண்டக்ஷனை முடிச்சிரும் இயர்க்கியாவே சரிதானா சோ இப்ப பாருங்க சாரி T6 இப்ப பாருங்க T1 உம் T2 உம் இதுக்கு அப்புறம் சோ T1 கண்டக்ஷன்ல இருக்கு T2 வ ஃப்ரெஷ் ஆ ஃபயர் பண்ணிட்டீங்க ஏனா இந்த இடம் வந்த உடனே T2 இந்த இடத்துல ஃபயர் பண்ணி விட்டுருப்பீங்க தேர்ஃபோர் இப்ப T2 ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் T2 உம் T1 உம் அப்ப 1ங்கிறது இங்க இருக்கு ஸ்டில் கண்டக்ஷன் அப்ப இப்ப கண்டக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படி கேட்டா இதுல இருந்து Conduction T1 Valia Vandu, T2 Valia Vandu, Ipudi Nadako. Up a parga, Ure Sametala, Add third end with Yasman Nigel Venadaka, one no R model end the day, other R one in the Chalano, Ipo end and R Valia paid the rent to Ulla, therefore one lay in the end. Ipo face Yar Larka, A C, correct Arkan Parga, in the in that T2 upping the other, the R black lala put it C. A already conduction, therefore. இப்போ யாரெல்லாம் கண்டக்ஷன்ல இருக்கா அப்படி சொன்னா 1 2 அதாவது a யும் c யும் therefore output voltage நமக்கு எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா so இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஒவ்வொரு இதலயும் கண்டக்ஷன் நடந்துட்டே இருக்கும் யார் யார் அப்படி சொல்லி இந்த ஷேடட் போர்ஷன பார்த்து நீங்க புரிஞ்சிக்கலாம் அந்த ஃபயரிங் சீக்வென்ஸ் பார்த்து புரிஞ்சிக்கலாம் யார் யார் எல்லாம் கண்டக்ஷன் நடந்துட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறது so இந்த மாதிரி நடந்துட்டே இருக்கும் so இதுதான் நமக்குரிய output Average output voltage, sorry, output voltage average and we can't do So, the shaded portion is the same as 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 the Pi up in the instant. So average output voltage up in the Namaki in the Mari Yirke up in the Purjikonga Padi Midi Gadaka and the Padi in Girk. Chadana? Chad. So you put the Yadan Yellow, sir, up in Chona, correct a pi pi six plus alpha layer in the Yana pi pi six in the Adam, other than the alpha twelve up in the Nam and Panirke, Arthi uh, in the pulse. And this is the same as 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 the distance as the same 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 as the over Aru the degree king Yadaila in the Motta Tolev Nutiro degree, either in the Yiduvaraki, Nutiro degree, up over Thyristor Nutiro degree conduct pano, and over Aru the degree king Yadaila, or Thyristor Veliapo, or Thyristor Ulavoro. Okay, so either Ningapaja, Aru the Aru the Nutiro. So Adanala, Ipo Yaralan conduction at the Dadatala Parga, and the other mutton, the red color of Potomot Yaralan at the so either Pathu, Aru one, okay, at the one rende, rende moon, moon nale. So, this is the first time. So, this is the So, this is the first time. 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 So, this is the தெளிவா புரிஞ்சிச்சுக்கோங்க பாருங்க நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படி சொன்னா மொத்தம் 6 பல்ஸ் இருக்குது ஓகே சோ இந்த 6 பல்ஸ்ல ஒரு பல்ஸ்க்கு நான் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சி அத நான் என்ன பண்ண போறேன் 6 ஆல பெருக்கிட போறேன் ஓகே சோ அதனால மொத்த 2 பை தொலைவுக்கு உள்ள 6 பல்ஸ் இருக்குது தேர்ஃபோர் ஆவரேஜ் VDC 6 ஆல பெருக்கிறேன் டிவைடட் பை 2 பை சரியா இன்டகிரேஷன் this is the same thing. This is the same So, this is the same pi pi 6 plus alpha. This is the same thing. 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 This is the 
பை பை டூலேருந்து ஆல்ஃபா தொலைவு தேர் ஃபோர் பை பை டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இந்த இடம் ஸோ அதனால் ஆரம்பத்தில் பை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபாவிலிருந்து பை பை டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா வரைக்கும் விஎம் நல்லா கவனிங்க இதில் வந்து நாம் யாரை பண்ண போகிறோம்னா லைன் வோல்டேஜ் தேர் ஃபோர் இதுக்கு நேர் இருக்கக்கூடிய லைன் வோல்டேஜ் யாராலெல்லாம் வந்துக்கிட்டு இருந்தது ஒன்றும் ஆறும் சொன்னால் நீங்கள் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஆறும் ஒன்று யாருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ப்ளூ கலர் வந்து ஏ இந்த ரெட் கலர் வந்து பி தேர் ஃபோர் ஏபி அப்போது நான் விஏபி அப்படிங்கிற லைன் வோல்டேஜை என்ன பண்ண போகிறேன் இன்டக்ரேட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு இந்த விஏபிங்கிற லைன் வோல்டேஜ் என்னன்னு தெரியணும் ஓகே உங்களுக்கு முக்கியமாக ஒன்று தெரிஞ்சுருக்கும் அதாவது பாருங்கள் விஏ விபி விசி ஓகே ஸோ இது த்ரீ ஃபேஸ் வோல்டேஜஸ் ஸோ கிளாக் வைஸ் டே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் வெக்டர்ஸ் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் விஏபியை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த விஏபி இது விபின்னு சொன்னால் இங்கே மைனஸ் விபி தேர் ஃபோர் விஏபி அப்படிங்கிற வெக்டர் இதோ இருக்குது ஸோ விஏபி வெக்டர் அப்படிங்கிறது விஏ வெக்டருக்கு தேர்ட்டி டிகிரி லீடிங்கில் இருக்குது ஓகே ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி லீடிங்கில் இருக்குது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனில் பார்க்கும் பொழுது மேலும் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் விஏபி ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ விஏ அப்படின்னு புரிஞ்சுருப்பீங்க சரிண்ணா ஸோ அதாவது ஃபேஸ் ஹோல்டேஜை போல் ரூட் த்ரீ டைம்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த அடிப்படையை நான் மனசில் வச்சுக்கிட்டேன் இதே போல் தான் விபிசி விஏசி எல்லாமே இருக்கும் தேர் ஃபோர் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விஏபி அப்படிங்கிறத நான் எப்படி எழுதலாம் ரூட் த்ரீ விஎம்பி சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் பை பை சிக்ஸ் ஏன் இப்படி போட்டேன் லீடிங்கில் இருக்குது விஏபி ஒமேகா டி ப்ளஸ் பை பை சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த பேஸ் ஹோல்டேஜை போல் ரூட் த்ரீ டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் விஎம்பி அப்படிங்கிறத நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் ஓகே நாம் இப்போ இதை இங்கே கொண்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் பண்ணினா என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே நீங்கள் முக்கியமாக இன்னொன்று புரிஞ்சுக்கணும் இந்த டெரிவேஷன் வந்து நாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் போடுறமே தவிர காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு நேரடியாக உங்களுக்கான ஃபார்முலா அதாவது ஆவரேஜ் அவுட் புட் வோல்டேஜ் மட்டும் மனசில் இருந்தால் போதுமானது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயில் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றபடி இதெல்லாம் படிச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு இந்த த்ரீ ஃபேஸ் ஃபுல் கன்வெர்டரோட ஆவரேஜ் டிசி அவுட் புட்டுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் மட்டும் மனசில் ஆகணும் ஓகே ஸோ அதன் மூலமாக நாம் ப்ராப்ளம்ஸோ இல்லை மற்ற விஷயங்களோ சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஓகே நாம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை தூக்கி இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் தேர் ஃபோர் த்ரீ பை பைன்னு வந்துடும் அடுத்தனா ஓகே இப்போது ரூட் த்ரீ விஎம்பி சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் பை பை சிக்ஸ் டி ஒமேகா டி எதுலேருந்து பை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபாவிலேருந்து பை பை டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா வரைக்கும் ஓகே இதை கொஞ்சம் நம்ம சரி பண்ணுவோம் இப்போது த்ரீ ரூட் த்ரீ விஎம்பி பாய் பாய் உள்ளே இருக்கிறது அப்படியே இருக்கட்டும் தேர் ஃபோர் நாம் என்ன பண்ணலாம் இதை இன்டக்ரேட் பண்ணிச்சோன்னா மைனஸ் காஸ் ஓமேகா டி ப்ளஸ் பை பாய் சிக்ஸ் அப்படின் இருக்கும் அப்படிதானா ஓகே தேர் ஃபோர் பை பாய் டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பை பாய் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா அப்படின் இருக்கு ஓகே தேர் ஃபோர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் த்ரீ ரூட் த்ரீ விஎம்பி பை பாய் மைனஸ் இப்போ ஒமேகா டிக்கு பதிலாக நம்ம அந்த லிமிட் அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் தேர் ஃபோர் ஒமேகா டிக்கு பதிலாக பண்ணினா காஸ் பாருங்கள் ஒமேகா டி காஸ் பை பை டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பை பை சிக்ஸ் ஓகே அண்டு காஸ் ஏ காஸ் பி அப்படிங்கிறத போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கிற மாதிரி நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் ஸோ மைனஸ் காஸ் இந்த மாதிரி ஓகே மைனஸ் காஸ் பை பை டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா அடுத்து ப்ளஸ் காஸ் பை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பை பை சிக்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணியாச்சு இனிமேல் நம்ம இதை சுருக்க வேண்டியதான் ஓகே ஓகே நம்ம இப்போ இதை உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை நான் அழிச்சிட்றேன் அழிச்சிட்டு அங்கே கொண்டு போகிறேன் ஓகே பாருங்கள் தேர் ஃபோர் த்ரீ ரூட் த்ரீ விஎம்பி பை பாய் இப்போ நாம் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் பைப் இது ரெண்டு சரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்ன கிடச்சிருந்துருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இதை இங்கே எழுதிக்கிறேன் தேர் ஃபோர் 
थ्री रूट थ्री वि एम पी फाइव फाइव मैनस् का फोर पै पै सिक्स वह दर् फोर टू पै पै थ्री टू पै पै थ्री प्लस आलफा अभी इंकना का सिक्स टू पै पै थ्री अब पै पै थ्री प्लस आलफा अब टू पै पै सिक्स अभी पै पै थ्री मारो अब वटिकोड़को इतमी सो ना पड़े एक्सपेंड पड़ी एलपे का प्लस पी पड़ी एक्सपेंड पड़ीना मैनस्का अब का टू पै पै थ्री का आलफा अत मैन दर् फोर मैन को प्लस दर् फोर सैन टू पै पै थ्री सैन आलफा अत प्लस् का पै पै थ्री का आलफा मैनस् सैन पै पै थ्री सैन आलफा ओके नाम थ्री रूट थ्री पी एम पी पै पै इन सारी पड़ा का टू पै पै थ्री एवलो पाक का टू पै पै थ्री मैनस्न बै टू तर फोर प्लस मारो का आलफा बै टू मारो प्लस सैन टू पै पै थ्री एवल रूट थ्री बै टू सैन आलफा अत प्लस इे का पै पै थ्री वन बै टू दर् फोर का आलफा बै टू इं मैन रूट थ्री बै टू सैन आलफा अब सो इत रे कैनसल आर फोर इंकना थ्री रूट थ्री वि एम पी बै पाई टू इंटू अब वो वह का आलफादा सो इतना नमक आवरेज अवटपुट वोलटेजुकान फार्मा ओके सो आवरेज डिसी थ्री रूट थ्री इन रूट थ्री विएम नहीं पड़ा थ्री वि एम एल पै पै का आलफानूटकल तव सरिया इतना नमक आवरेज डिसी अवटुट ओके स्टूडेंट इवरेज वैल्यू वो तेरीज इत या आवरेज वैल्यू अब वोलटेज ओके वाट अब द कर लोड कर आर लोड पर उपी कोड कर वो कंटिन्यूसा अवली इंडक्टिव लोड अभी नाम कन पड़ीटा अभी अश्यूम पड़ीटा नमक लोड कर कंटिन्यूस्टेंट अब मुड़े पड़ा ओके राइट अेकू इन मुख्य पॉिंट अब सोर्स करंटो आवरेज वैल्यू अभी इोर्स करंटू कॉन्स्टंटा सैनस आडल पड़ी ऐसा हईली इंडक्टिव लोड हईली इंडक्टिव लोडा सोर्स वरक कर कॉन्स्टेंट बट आलटर्नटिव ऐसी तनोड सैकटा बट आलटर्नटिव एपड़ी सो कॉन्स्टा बट आलटर्नटिव नाम वे फार्म वर बट नहीं नाम पांग सिक्स प्लस आलफाव सिक्स प्लस आलफा वर की यार कंडक्ट पड़ीटा सारी आंधु रे अब एबिबिसी रेमे कल याको आंगे ने अभी ने नम्बर कंडक्शन ओके आव दूर चाहना पै पै टू प्लस आलफा वे अगर मीदी उल ना सेत ओके रेमुद नम्क सोर्स कर मेल पासीव कॉन्स्टा अद नेटिव इतना टू पै तुले सो आलटर्नटि सैकल वो आरम कैपिटी आरम कैपिटी सोर्स कर आरम वैल्यू केपा इत रहा सिंपला कैपिटा इत कॉन्स्टा नाम लोड कर ई नाटन वोड़व वोल एपी सर कैपिटी ई ये सोर्स करंटो आरम वैल्यू ईक्वल ना इना पड़े सी पै सिक्स प्लस आलफाव पै पै सिक्स वे इंटग्रेट पड़े यार पै पै सिक्स प्लस आलफाव पै पै सिक्स प्लस आलफा वे ई नाट अभी कॉन्स्टेंट कर इंटग्रेट पड़े वित् रेस्पेक्ट डिओ मै गाटी राइट आना ना डिड पड़े यार डिड पड़नों को आलटर्नटिव सैकल एसी मार्चा वन बै पै दा पड़नों और हाफ सैकल मटा ओके ना रूटे 
மொத்தமாக சரியா ஸோ இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கும் உண்மையிலேயே ஒன் பை ஃபை இருக்கட்டும் இங்கே ஐ நாட் வெளியே வந்திருக்கும் சாரி ஐ நாட் ஸ்கொயர் ஐ நாட் ஸ்கொயர் வெளியே வந்திருக்கும் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இப்போது ஒமைகா டி மட்டும் உள்ளே இருந்திருக்கும் தேர் ஃபோர் ஒமைகா டிக்கு நீங்கள் என்ன அப்ளை பண்ணணும் ஃபை பை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஃபை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா தேர் ஃபோர் ஐ நாட் ஸ்கொயர் பை ஃபை ரூட்டை கடைசியில் எடுத்துக்கலாம் தேர் ஃபோர் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது ஃபை பை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு வரும் தார் ஃபோர் இப்போது ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா கேன்சல் ஸோ அஞ்சிலிருந்து ஒன்று போச்சுனா நாலு நாலு பை பை இது அதாவது ஃபை பை சிக்ஸ் என்ன கிடச்சிருக்கும் நமக்கு ஐ நாட் ஸ்கொயர் பை பை இன்ட்டு ஃபோர் பை பை சிக்ஸ்னு கிடச்சிருக்கும் பை பை கேன்சல் டூ த்ரீ அப்படின்றது இது எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்குது ஒன் பை டூ ரூட் இருக்குது தேர் ஃபோர் என்ன கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ நாட் வெளியே வந்திருக்கும் ரூட் ஆஃப் டூ பை த்ரீ இருக்கும் ஸோ இதுதான் சோர்ஸ் கரண்டோட ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஓகே ரைட் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இந்த ஆறு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு அதில் இருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படிங்கிறது நான் வச்சுக்கோங்க ஏன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஹைலி இண்டக்டிவ் லோட் அப்படிங்கிறதுனால ஓகே ரைட் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது போக ஒவ்வொரு தயிரிஸ்டர் வழியாகவும் என்ன கரண்ட் போகுது அப்படிங்கிற அதனோட ஆவரேஜ் வேல்யூ கேட்பாங்க அல்லது ஆர்மஸ் வேல்யூ ஸோ இந்த ஒவ்வொரு தயிரிஸ்டர் வழியாகவும் என்ன கரண்ட் போகுதுன்னு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுவுமே இந்த அசம்ஷன்ஸ் பாருங்கள் இப்போ ஆறு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒன்று ஒன்றுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ஒன்றாவது தயிரிஸ்டர் வழியாக இவ்வளவு குறிப்பு இதில் ஒரு பாதி நேரம் இதில் ஒரு பாதி நேரம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் கரண்ட் போய்கிட்டு இருந்திருக்கும் ஆனால் கான்ஸ்டண்ட்டாக போய்கிட்டு இருந்திருக்கும் அப்படிதானே ஸோ அதனோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அந்த லிமிட் அதை நாம் அப்ளை பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடச்சிருக்கும் ஓகே பார்க்கலாம் பாருங்கள் நான் இதை அழிச்சிட்டு போடுறேன் இந்த படத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஒன்றாவது தயாரிஸ்டர் இந்த பகுதியிலையும் இருக்குது இந்த பகுதியிலையும் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போது ஆறு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்று ரெண்டு பேருக்குமே காமன் தேர் ஃபோர் இது பாதி பாதி கிடையாது தேர் ஃபோர் இந்த முழு நேரத்துலேயும் யாரும் கண்டக்ட் ஒன்று ஒன்றுங்கிற தயாரிஸ்டர் இந்த முழு நேரத்துலேயும் கண்டக்ஷனில் இருக்குது ஆறும் ரெண்டும் மட்டும்தான் பாதி பாதி நேரம் ஸோ அப்போ ஒன்றுங்கிற தயாரிஸ்டரை நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த ஒன்றாவது தயாரிஸ்டர் டி ஒன் வழியாக போகக்கூடிய ஆவரேஜ் கரண்ட் என்ன ஸோ மொத்த தொலைவு இப்போ நாம் இதை தூர எடுத்துடலாம் ஏன்னா தயரிஸ்டர் வழியாக நெகட்டிவ் கரண்ட் போகாது ஸோ டூ பை தொலைவு வரைக்கும் அது எப்படி தான் இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அடுத்து ஒரு சைக்கிள் வரும்போது மேலும் பாசிட்டிவ் போகும் ஸோ அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் சிம்பிள் ஒன் பை டூ பையால் டிவைட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன் அதாவது தயரிஸ்டர் ஒன் வழியாக போகக்கூடிய ஆர்எம்எஸ் கரண்ட் ஓகே ஸோ இன்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல்லாத்துக்கும் ரூட் எடுக்கணும் ஐ நாட் ஸ்கொயர் ஐ நாட்டுங்கிற அளவு தான் கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் ஐ நாட் அதுதான் தயிர் ஸ்டோலியாக போகுது அதனால் ஐ நாட் ஸ்கொயர் டி ஒமேகா டி இன்டகிரேட் பண்ணுறேன் எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் அதே பை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஒன்றாவது தயிரிஸ்டுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆறு ஓ ரெண்டிங் கணக்கில் எடுக்கக்கூடாது ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஃபை பை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஸோ நாம் இதை பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் இப்போ டூ பையால் டிவைட் பண்ணுறது மட்டும்தான் இதில் ஒரு வித்தியாசம் இது எல்லாம் அதே மாதிரி தான் இருக்குது பாருங்கள் இதில் பை மட்டும்தான் இருக்குது ஆ அதனால் சரி பண்ணி போட்டோம்னு சொன்னால் ஐ நாட் ஸ்கொயர் வெளியே வந்துடும் ஸோ பை டூ பை இருக்கட்டும் ஸோ ஒமேகா டிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் மறுபடியும் அதே ஃபோர் பை பை சிக்ஸ் கிடைக்கும் சார் ஃபோர் டூ இங்கே த்ரீ கிடைக்கும் சேனா ஸோ இப்போ என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிருக்கும் ஸோ மறுபடி மிச்சம் இருக்கு இந்த பை பை கேன்சல் தேர் ஃபோர் ஐ நாட் வெளியே வந்திருக்கும் இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ மட்டும் மிச்சம் இருக்கும் ஸோ ஐ நாட் பை ரூட் த்ரீ அப்படிங்கிறது இதனோட வேல்யூ ஓகே ஐ டி ஒன் ஆர்எம்எஸ் அதாவது ஒரு தயிர்ஸ் மீது எல்லா தயிர்ஸ்லையும் இதே அளவு கரண்ட் தான் போகும் அதாவது ஒரு தயிரிஸ்ட் வழியாக என்ன கரண்ட் போகுது அதனோட ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ இந்த இது ஸோ ஆய் நாட் அப்படிங்கிறது டிசி கரண்ட் கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அந்த கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்கள் விடிசி கண்டுபிடிச்சிங்க இல்லையா பை ஆர் போட்டிங்கன்னா அதை ஐ நாட் கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஆர் லோடுக்கான வாய்ப்பு இப்போது இதில் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு சில
ஆவரேஜ் VDC எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுக்கும் அதாவது இப்போது ஆல்ஃபா வந்து நைன்ட்டி டிகிரியில் இருந்து ஒன் எயிட்டிக்குள்ளே நாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் விடிசியோட வேல்யூ எங்கே போயிடும் ஆவரேஜ் வேல்யூ நெகட்டிவ்க்குள்ளே போயிடும் அது உங்களுக்கு போ ஆல்ஃபா வேல்யூ போட்டு பார்த்தாலே தெரியும் தேர் ஃபோர் இந்த தயாரிஸ்டர் ரெண்டு விதமான ஆப்ரேஷனை கொடுக்கும் அதாவது ரீஜெனரேஷன் இதுக்கு பாசிபிள் தேர் ஃபோர் ஆர் எல் லோடில் நெகட்டிவும் வரும் ஸோ அப்படி வரும் பொழுது அப்போ ரீஜெனரேஷனுக்கு இதை பயன்படுத்தலாம் இது அப்போ ரீஜெனரேஷன் பயன்படுத்தணும்னா ஒரு இஎம்எஃப் வந்து லோடில் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு இஎம்எஃப் வேணும்னா டிசி மோட்டார் அல்லது ஒரு ஓல்டேஜ் சோர்ஸை நீங்கள் பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போது நெகட்டிவ் ஓல்டேஜ் ஆவரேஜ் வேல்யூ நெகட்டிவாக வரும்பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பொலாரிட்டியை மாற்றிட்டீங்கன்னு சொன்னால் பவர் ஏசி ச டிசி சைட்லேருந்து ஏசி சைடுக்கு ஃபுல்லோ ஆகும் ஓகே இதுதான் அந்த விஷயம் ஸோ இங்கே இந்த சமயத்தில் என்னவாகும் ஏசி டு டிசி பவர் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்கும் DC to AC அப்போ இந்த கேட்டகரியை வந்து இந்த செகண்ட் கேட்டகரி லைன் காமுடேட்டட் இன்வெர்டர்னு சொல்லலாம் லைன் காமுடேட்டட் இன்வெர்டர் ஏன்னா வழக்கமான இன்வெர்டர் இல்லை லைன் காமுடேட்டட் இங்கே வந்து இன்வெட் காமுடேட் பண்ணுறதுக்கு வேறு எதையும் கனெக்ட் பண்ண எடுக்கலை சேனா ஆனால் பாருங்கள் ஐ நாட் வந்து ஒரே அளவுக்கு கான்ஸ்டன்ட் தான் எப்போவுமே கான்ஸ்டன்ட் தான் லோடு வழியாக ஃபுல்லோ ஆகக்கூடிய கரண்டோட டேரக்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் பட் ஓல்டேஜ் வந்து வி நாட் வந்து நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் தேர் ஃபோர் பாருங்கள் நமக்கு செகண்ட் டூ கோட்ரெண்ட் அண்ட் ஆப்ரேஷன் இதில் சாத்தியப்படும் ஓகே மட்டும் இல்லாமல் ரீஜெனரேஷன் சாத்தியம் அந்த சமயத்துக்கு அந்த பொலாரிட்டியை மாற்றணும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது ஓகே இந்த த்ரீ ஃபேஸ் கன்வெர்டர் இதோட முடிஞ்சது ஃபுல் கன்வெர்டர் நெக்ஸ்ட் நாம் என்ன பண்ணலாம் செமி கன்வெர்டர் பார்க்கலாம் 